咱们书接上上回， 2 0 1 8年全国象棋个人赛，陈鸿胜大师连斩四位全国冠军，杀入总决赛。这四位高手呢，分别是孙永征、王天一、郑维彤、赵欣欣。本期咱们来讲他与王天一的这盘对局。陈大师执红，仙人指路，天一足底炮，红方补士，黑方上边马，红旗再加中炮，黑方单提马。仅仅三个回合就来到了一个比较冷门的开局，红旗跳马，对手出车，下面红方跳边马，如果跳正的，黑方会充足攻击左马。有铁铁说我就想跳正了怎么办？那就只能是先马七进六了。黑方补个士，红方呢踩掉中卒，吃，打掉，补象，红方右炮左移。这时候就可以跳正马了，阵型没有问题，很扎实。这是一个跳正马的思路。现场红方没费那事，直接跳边马。老王补象，陈大师平炮，得出车啊。黑方先出，红方后出，进炮过河，飞个边将。这里有路了，黑方补士，挺兵活马。充足活马，居九平六，他肯定是想进四步，然后拐弯对居啊。对手把这计划给破坏了，居二进四，他快呀、啊。如果红方还进居，那人家已经到这儿了，红方不去了，他走个两头蛇。天一视角炮观望一手，陈大师四管齐下。兵行线被打通了，红方可以从这里抓炮，黑方双车联手，他是想平炮秒底象，同时对车啊，这不得不防。红车六进三，平炮我就砍了，红方不亏啊。黑方走炮八进一，他这么换，下面就是砍炮吃车，打车吃炮。一人换掉两个，红方三路炮被逮着，马七进五，老王退居吊住。现在双方都没有啥破绽，红方用炮挡车，在这已经没用了，撤回来。红方落象条形，黑方炮四平二要下底探险，红方抓一下，上马打他。刚才退车的时候就想到这步了，红方躲开，老王一看我这炮啊，从这儿是过不去了，还是从边路突袭吧。补象，进炮吃兵，陈大师车六平八，走的非常好。黑方的二路马被咬着，一定要注意这点。黑方现在是不能着急下底炮的。有可能丢子啊，红方会送兵，你只能用车吃啊。这里跳马，炮打车，首先吧，他不能往这边躲，红方进兵拱车咋办？啃不动，车躲了丢马，用中卒吃，红方跳进去了，踩着车，这边还能卧槽，这棋崩了。那如果往这边躲呢？离这个中兵远一点，还是亏。红方冲起来，这马又没跟了。要是自己逃，红方就跳进去，既能卧槽，又能炮打马。顽强点只能对拱了。吃吃，再吃，红方多子，这就是飞刀。回到主线。陈大师居六平八，咬住黑方的马，只要他敢下底炮，这边就冲兵，开始启动。天一走的是禁足过河呀，这是对的，因为人家炮没动啊，这拉住一串啊，你如果还冲兵就吃了呗。跳马打车，黑方可以换炮啊，这不就完美化解了吗？
陈大师一琢磨，我这飞刀被识破了，确实是不好进攻了。算了，明金收兵吧。回马踩炮。这里呢是本局的第一个转折点。老王肯定知道这个换炮是正招啊。红方踩，黑方退马。车马对车马，军士。但是他就是不甘心呐、啊。好不容易这炮发射了，还得换掉。他这里呢，强行变招，往前探了一步，保留变化，但有点小亏呀、啊，陷入被动了。红方这时候起范了，送兵，黑方只能用车吃，保护二路马。紧接着对手又送中兵，再吃红方就炮打马了。这里应该怎么下呢？很关键，正手应该是平卒，还是简化？红方吃掉，黑方再弃马。红方踩，黑方打掉鞭马，吃炮、砍炮、和棋。刚才宋祖呢，就是把这车引走，让红方的三路炮脱根，要不然没法砍。前面也说了，黑方想平稳一点，那就是宋祖。老王就是不妥协，再次强行变招，回马。这属于弃子了，红方用兵撞车，也没法前进了。吃兵，红方炮打马，黑方跳马过河，看对手咋下。如果他把车拽过来下底，那黑方也可以对攻。这个棋黑方还真不怕，关键红方的多子啊。进马踩双，强行逼对，不换不行了，吃掉。红方用炮收，黑方得想办法将这个车炮组合起来啊，冲三组，拱掉就吃过来捉马。陈大师不管了，平车抓中卒。那么这里啊，应该是黑方最后一次求和的机会了，就是对车。红方这有根，他肯定不会直接换，他必然会平炮去打边卒，能吃一个是一个。黑方坐掉踩了，平卒往里靠，过兵踩了，炮打边卒冲起来。这个棋还有一线和棋的希望，但是往下走，黑方肯定是憋屈，这没跑。来看这里，老王没有选择对车。他要跟对手斗到底啊，充足过河，红方踩了，这个炮还被飞着下底。陈大师收掉中卒，黑方平车，跟炮组合，把士撑起来，将，捉马。这棋用炮看的太怂了，直接往上跳，单车寡炮想撑山那还早着呢。老王斩掉高士，黑方吃七路卒。转眼之间，刚才五个线剩俩了，平卒拱象，不要了，又没一个。黑方居捉马，往上跳，他踩着卒，老王一看不对劲儿啊。如果说拱象，那么红方会下底居，电居就换掉，马炮兵够赢。那你落势呢？红方炮下底一将，老帅没穿衣服，中象动不了，不是，红方就干掉底势，上将就从这儿将呗，他只能电车换掉吃，打吃，还是能赢。回到实战，红方马踩着卒。前面说了，如果敢躲，黑方的车会被对掉。老王很为难呐，将一军平帅往这边走，下底车破势啊，还是不能拱象，那就再将，长时间主要是。最终呢是落象了，不让将。现在把这卒吃了完全没问题啊。陈大师平车抓底将。老王吃象打车。
对手炮击底下，金身破了，这黑方也不敢换呢，车吃他只能垫，再一换，没有大子了。红方马兵够赢啊，想别招吧，迎面一将，出来，称势叫杀，这不白脸杀吗？红方平局守肋。同时抓高士，黑方补上，这是最后一个考验了。如果说红方没看出来，比如说走一个吃卒，那就输了。黑方会退炮，打死车，他跑不了，因为他身后是老帅呀、啊，这一打就挂了。黑方有车杀无车了，哎，是这么一个情况。现场陈大师并没有犯这种低级错误，他来个退炮，黑方彻底没有机会了，随便走了，抓一下炮，中路拍一将，这玩意儿不好接呀，他俩不能分开，要丢东西。补象呢也是沙士，出将，俩方向，如果往这边，那就没了，先狙将。不能回呀、啊，得称势，斩掉平将跳马，只能补士再跳，双将绝杀。老将被定位了，不行。这里一将，现场黑方五平六，陈大师进马将中士锁死，只要宰了高士就绝杀了。黑方只好上将，紧接着红方平炮叫杀。把这车一闪就死了，老王用车跟炮，陈大师退避三舍，胜局已定。这棋没法下了，你要是再跟炮，红方可以回老帅啊。黑方比如说吃个兵，那就把车甩开，炮将，这只能砍呢、啊，回马将。黑方退将就下底跟死。如果补象，这也不用踩车，往这里一蹦就行了。从侧面将无解，这盘棋老王输就输在太想赢了，多次强行变招啊，反正这也符合他的性格。请我们关注点赞，下期再见。